mi pare con questo dibattito eh, un momento fa illustrando i punti essenziali di nostra disciplina ora cioè misurando soprattutto misurando la situazione voglio, voglio ricordare che 31 anni fa 31 anni fa David Clark ha scritto The Loss of Innocence, un articolo fondamentale per i preistorici europei, pubblicato in Antiquity nel 1973, e lui ha fatto due punti, illustrando che la preistoria ha cambiato molto perdendo sua innocenza perché a quel momento per la prima volta avevano loro i, i metodi per fare detazioni carbon uh, 14 e soprattutto modelli creati da preistorici per la preistoria cioè la preistoria a quel momento ha perso sua dipendenza sulla storia, migrazione, la storia di etnomigrazione, etnostoria. Questo punto, 31 anni fa, mi pare, era un momento più o meno quando l'archeologia medievale è stata cominciando dappertutto in, in Europa, più o meno 30 anni fa è cominciato qui come disciplina in Italia e secondo me quella archeologia medievale soprattutto su il paesaggio la campagna è stato passato sulla storia la storia etnos un etnostoria il lavoro di Mark Bloch il lavoro di George Duby ehm, il lavoro a quel momento la storia di vita fumegale, di fossier storici degli ultimi anni che hanno utilizzato le fonti storici fondamentali ma basato su, su soprattutto una visione del passato che è stata un'etnostoria. Si vede questo soprattutto nel famoso articolo di Mark Bloch in cui studiando il mulino lui era chiaro che il mulino era l'illustrazione di una società medievale cristiana è un'illustrazione di feudalismo e lui ha creduto che il mulino è arrivato in Danimarca quando Danimarca è divenuto un pa paese cristiano, cioè nel XII secolo. Purtroppo per lui, lui non ha visto lo scoperto del mulino del IX secolo a Vorbassa, illustrando a Vorbassa che a Vorbassa in Danimarca era un grande villaggio, forse fuori ma un grande, un grande villaggio più o meno come tanti altri villaggi nel, nel Baltico Ovest. Cioè lui, Bloch, Dubì, più o meno, mi pare, Fossier, avevano una visione del passato, del passato medievale, senza, in, senza la possibilità di fare misure. Non avevano la possibilità di misurare la situazione soprattutto un, misurando la situazione tra un parte di Europa e l'altra parte di Europa questo è il mio primo, primo punto hanno allora, accettato eh, allora eh, più o meno la visione etnografica dei testi medievali medievali 
Allora, nel, nei tempi recenti Isadoro Rio ha chiamato per modelli in archeologia modelli che ci offrono proprio un, una conoscenza del, del, dell'uso dello spazio creato dall'archeologia se stesso. E mi pare, come Clark, lei ha scoperto il fatto che noi archeologi abbiamo la possibilità di creare un visione, un modello, proprio un modello miserato del, dell'arto medievo, che non è, non è possibile con gli storici. Il mio ultimo punto, ma un punto più, più sostanziale, è che prendendo da questo punto la cosa più impressionante che noi archeologi abbiamo scoperto nell'ultimo 30 anni, per il periodo tra il V e il X secolo, è soprattutto il, il crollo del mondo romano, un crollo incredibile che i testi, non, i testi, i fonti storici non illustrano bene, e poi la crescita. Una crescita in regioni diverse a una velocità diversa. Una crescita in cui si vede, come Riccardo ha visto nel, nell'isola di Lofoten, i contatti nel cerchio artico con il mondo carolingio che non esistevano, per esempio, in Irlanda o, o in Bretagna. Cioè, un mondo in cui c'erano era, ritmi di contatti molto particolari tra una regione e un'altra regione. Perché? Perché abbiamo il nostro mente, i nostri cervelli, ancora spesso, mi pare, un'idea di un'Europa in cui c'era gerarchie di città gerarchie di villaggi come gerarchie di città villaggi chiesi basso medievale quasi moderno o romano e questo non è giusto è chiaro che chiaramente come ho scritto in Dark Age Economics che l'uso dello spazio alto medievale era molto diverso in diverse regioni è molto diverso in confronto, secondo me, la situazione dal X fino al XII, XIII secolo. Cioè abbiamo vi, stiamo vedendo, stiamo misurando un'antropologia dello spazio, un'antropologia della geografia, ge geografia, molto particolare per ogni regione, cambiando a una velocità diversa, un ritmo diverso per queste regioni in confronto con le relazioni che ogni re regione ha, aveva, aveva. Allora, abbiamo visto questo nell'ultimo discorso qui, ultima discussione. Chiaramente si può fare un dibattito su precisamente la datazione di quel trend. Ma si vede chiaramente che lì, nel suo discorso, c'era un trend, e un trend che è più o meno come lo trend in Lombardia, come tu hai detto, più o meno come lo trend che si trova allo stesso momento in Croazia, ma assolutamente diverso di quello della terra di Otranto, o in Epiro, o Corfu, in quella zona bizantina. Cioè, Stiamo vedendo regioni in contatti, miserato con periodi di investimenti che ci offrono confronti molto molto importanti. Nel, nel, nel contesto della storia della città, della storia del commercio, mi pare in un senso Michael McCormick ha rubato i nostri vestiti, i nostri vestiti archeologici, perché lui ha capito le cose che noi stiamo trovando come archeologici. Ho letto l'altro giorno un piccolo footnote, citazione di il vecchio amico Bernard Backrack, 
chi ha criticato uh, Riccardo a Harvard, in cui lui ha detto da me che il mio modello di, di dark age economics per il commercio era molto, molto strano, molto strano, strano che lui non ha capito il fatto che il ritmo del commercio ha cambiato da un periodo all'altro, ma come ha capito questo? Ma stiamo, mi pare, ora con questo, questo discorso di villaggi fortunati e chiesi fortunati forse, stiamo scoprendo precisamente lo stesso, ma per un'Europa soprattutto che è sta, non è stata un'Europa di mercanti, di, di commercio, ma soprattutto un'Europa di contadini, di, di, uh, di lavoro della terra, uh, di un mondo uh, di agricoltura, un mondo pre-fudale e fudale. E così siamo, stiamo miserando più o meno come Zadora Rio ha chiesto, ma qui in Italia, Toscana e Lombardia, stiamo scoprendo le cose fondamentali mi pare, per riscrivere la storia e per creare un paradigma molto molto importante per la storia di Europa. Ma. Gracias. 
Gonçalo. E un popolamento che si orienta su scelte insediative volenti o non volenti, diverse da quelle delle tante umane, si chiama scelte produttive diverse, scelte economiche eh, diverse. Io credo che eh, la cosa che è uscita bene, il punto che è uscito bene è che eh, la maggior parte del sesto e gli inizi del sesto rappresentano indubbiamente eh, il punto di arrivo, un punto di nuovi inizi per quelle che sono le scelte del popolamento e la nascita dei nuovi, dei nuovi insediamenti. L'altro punto su cui ci siamo trovati, mi sembra abbastanza d'accordo, è il valore da attribuire all'ottavo servo, un momento in cui si pare cominciare a impennarsi la curva del popolamento, in cui i villaggi aumentano, in quali i villaggi si comincia a vedere anche una strutturazione dove si inizia a cogliere una gerarchia e poi sarà ancora molto più marcata con i villaggi di Nova che è un momento sicuro in cui le strategie sono molto attive in questo processo di appropriazione o consolidamento di appropriazione dipende dal punto di vista del popolamento rurale e della produzione dell'uso della, delle politiche economiche sulla, da, da, eh, sulla campagna. Il problema, uno dei, dei tanti problemi che arrivano ancora aperti è che è il punto dove poi ci siamo soprattutto eh, tra virgolette sgrognati, abbiamo discusso è il settimo secolo, cosa succede? realmente nel, nel settimo secolo, semplificando, quindi proprio in estrema sintesi, di nuovo ci sono eh, due, almeno, almeno per ora, due diverse, due diverse posizioni, un'idea eh, mia personale, ma credo che posso allargare a, a gran parte della Toscana, che è molto debole, se non trascurabile, già essere sì, nella eh, riconversione delle campagne e nella formazione del villaggio, credo Parte nostra, da parte mia è il modello eh, tra virgolette massa biologica necessaria funzioni, credo che l'esigenza iniziale sia l'esigenza del tempo sia su, for, in maniera forte quella di, eh, or, di eh, vivere, sopravvivere, eh, stare in comunità perché in comunità si riesce a, 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 a gestire meglio la terra, si riesce a, a, a come si dice a sopperire meglio alle difficoltà che ci sono e organizzare meglio uno, uno spazio uno spazio grande. In questo argomento rientra anche il ruolo delle città. Città semplifico di nuovo concetti, città deboli o città forti, che non vedo, io personalmente già che non vedo il ruolo della città nella gestione o nella organizzazione, organizzazione delle campagne per, per lungo per lungo. E, Credo che ciò che ci vedi e che pensi sia, ma io personalmente dai indicatori archeologici che abbiamo in Toscana non lo vedo, questo non, 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 posso, non, non posso nascondere. Eh? Sì, adesso, eh. Tornando poi all'introduzione, eh, io ripongo da un punto interrogativo, è probabile che insomma e c'è da capire se veramente quest'Italia medievale eh, in realtà è un insieme di situazioni diversificate con alcuni punti di contatto che eh, diversificare anche all'interno della stessa area Longobarda che poi avranno a un certo momento eh, per un mare un trend comune della natura della Carolina probabile, è probabile la diversificazione dell'Italia medievale sia forse la realtà abbiamo il strumento abbiamo potete comunque misurare e allargare le ricerche Gracias. 
fare questa convegno. E comincio da quello che hai detto tu rispetto alla Toscana, che è un'osservazione che tu hai scritto nel libro che è uscito il mese scorso, che forse non è stato pienamente valutato prima della tua affermazione. Cioè, le sepolture longobarde in Toscana stanno quasi esclusivamente in città. L'unica eccezione è la zona eh, che è stata presentata da Baccaro questa mattina, quella attorno al Rossetto. Zona in cui l'occupazione longobarda comunque è piuttosto rara nei vari paesi. Le Pardinevole è parlata e non lo Le spariamo di sepolture e Pardinevole, non so cosa allude, allude alla... Beh, comunque non so, i grossi, i grossi se, io comunque riferivo, soprattutto a riprendere con l'affermazione che ha fatto Marco, cioè comunque che ci sia una situazione differenziata della Toscana rispetto all'Italia del Nord e anche rispetto al Ducato di Benevento dove le sepolture stanno prevalentemente nelle campagne. Un'altra eh, osservazione che è uscita nelle relazioni eh, che riguardano l'Italia del Nord è una netta differenziazione tra la campagna in prossimità di città come Ravenna rispetto a campagne come quelle in prossimità di Reggio Emilia e la bassa veronese diversa rispetto all'area gardesana e a nord di Verona in rapporto a Verona stessa. Allora, esiste un rapporto tra città e campagna? Quella, quella diciamo, l'ultima lezione che abbiamo sentito da Bercari sembra indicare un rapporto tra città e campagna nella seconda metà dell'ottavo secolo leggibile attraverso questa distribuzione di sculture che sono, hanno per committenza delle aristocrazie che stanno in città. Quindi, ma in un momento le situazioni le troviamo ma alla fine di un trend quindi mi chiedo se questa, questa crisi di alcuni territori fortemente marcata nel corso del VII secolo non sia legata a un ruolo estremamente debole della città rispetto ad altre città che invece riescono a mantenere, anche se non rispetto a tutto l'ambito del contratto di epoca romana, un rapporto privilegiato con alcune aree. Il caso della Vernate è soprattutto relativo al Dismano. Negredi aveva presentato nel convegno di Galli la situazione attorno a Rimini. Anche in altre zone, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, questo rapporto di diretto tra città e territorio è possibile leggerlo attraverso i materiali non globali distribuiti a, al contorno della città stessa. E quindi mi chiedo se non dipenda dalla diversa importanza, diverso successo continuità della città anche la sopravvivenza di un sistema organizzativo che può essere controllato dalla città o comunque legato alla città e se poi la ripresa dell'ottavo secolo non sia legata alla defioritura dal punto di vista economico e demografico delle città sulla quale tutti concordano a partire dai decenni centrali dell'ottavo secolo. Per cui la risposta rispetto all'altra domanda si tratta di più Italia e forse si tratta di territori diversi in relazione alla città Grazie. Tu sei stato il primo a citare il rapporto città Otranto a proposito del vino e delle campagne. Sì, e possiamo anche ritornare su questo, però io volevo dire prima di tutto che, che mi sono divertito, sempre che sto continuando a divertirmi, ma che certamente quando ero arrivato qua due giorni fa eh, ero arrivato nella la grande speranza di uscire con 
l'evoluzione che sembra grosso modo percepibile. Mi è ancora più difficile capire il passaggio, il passaggio tra caso sesto e metà settimo. Mi, mi lascia sconvolto, come ti dicevo ieri sera, provocatoriamente a te, vorrei vedere una famiglia media, se ci fosse una famiglia media italiana, è difficile italiana per modo di dire, uh, nella metà, metà ottavo secolo e poi rintracciare, fare il perfetto patent place delle generazioni di questa famiglia attraverso il tardo sesto, settimo e inizio ottavo e vedere che percorso farebbe questa famiglia, perché io non riesco a figurarlo, non riesco a capire chi stava in una situazione di disastro anche dopo che parte la guerra greco-gotica, penso, della metà del VI secolo, è una situazione di coagulazione di villaggio, forse villaggi già formati nell'ottavo secolo, con i loro nuovi uh, punti di riferimento urbani, statali, mercanti, da dove proviene il petrolare, dove proviene la macchia grano di, del monte di Etna o, o, o non so dove, cioè una, una situazione in qualche modo già stabilita, già ridisegnata nell'ottavo secolo, che è sicuramente diverso da, da posto a posto, da area a area. Anch'io pensavo, beh, non ci saranno due Italie, ci saranno forse più Italie. Alla fin fine non credo che ci saranno né due Italie né più Italie, né un'Italia, no? ma non possiamo più ragionare forse in termini di Italia, ma in termini di pensamento. Io mi trovo d'accordo che accadendo con lui c'è tutto scritto. Lui dice, noi abbiamo trovato questo con Cristo, ma noi abbiamo trovato anche l'Ottoto, ma sai che l'hanno trovato anche a, a Corinto? Cioè, sembra che ci sia un ridisegno di aree culturali in questo mondo mediterraneo che non guardano più un'Italia come lo concepiamo noi, ma con un nuovo ridisegno di aree culturali, di gioco delle risorse, di gioco dei, dei poteri. Però noi siamo afflitti al momento nel sud della, della, della penisola, afflitti, forse non tanto stimolati dal cosiddetto rinascimento carolingio. Io non mi sento un grande toccato dal rinascimento carolingio. Però nello stesso periodo, nell'ottavo secolo, abbiamo i viaggi. E voi? Saranno un po' diversi, non sono allocati, non sarete piatto, ce ne abbiamo, ma i nostri villaggi guardano, guardano in altre zone, guardano l'impero bizantino, sono fonte di mano d'opera per uh, gli stati islamici che devono anche loro in quel periodo crescere e non hanno sufficiente persone per produrre solo il plus che li serve. Cioè, è, è un, eh? Che è un ridisegno totale che allora se dobbiamo cercare un modello che funziona, il modello deve in qualche modo penso trascendere l'Italia, è un modello molto più grande, in cui l'Italia si colta con i suoi vari particolaristi locali o che guardano altre sponde del mondo o del mare mediterraneo. Allora con l'Italia non, non, non mi funziona più. Certamente l'alto medioevo è molto, molto più lively di, di quanto lo era tempo fa. I secoli bui, che eh, già al piano detto, no? è un alto medioevo, come dice, brulicante, prendendo sempre da Michael McCormick, eh, è ancora cosa capire bene, con anche il mio punto di vista, però è un alto medioevo che alcuni storici vedono come una, una cosa totalmente nuova divorziato da Roma, nel senso di ringraziare un grande Roma che si è creato qualcosa che per la tavola sempre in poi risegna il mondo e ci porta a mondo di tutti. Questo è un modo. Volevo anche accennare brevemente a qualcos'altro, ma, ma proprio un accenno, un accenno perché mi sento sempre più frustrato, mi dica c'è il mio Toscano per gli amici, per il cibo, per il vino per vedere che belle cose che si stanno facendo qua e, e quando Brunel esprime quello che ha espresso prima mi sento frustrato perché quella è la realtà della situazione eh, lì giù allora l'ultima cosa che volevo dire è legato un pochettino più alla, al, al nostro eh, strategia adesso di andare avanti perché 
abbastanza ragione differenziale le informazioni relative alla distribuzione della geografia del popolamento di Hong Kong che erano al massimo 300.000 nell'intera penisola, francamente, lo penso si debba lavorare sul destino. Questi dati toscani hanno una serie di elementi di una conseguenza con uh, il Lazio. Nel Lazio Patterson ci dice che bisogna rivalutare il modello di Tuber, io dico, come sono abituato a lavorare su tema storico rurale, il modello di Tuber è basato su 8, dico 8, si sa, a questo tavolo si sa che il modello di Tuber è basato su 8 atti di fondazione di castelli del X secolo 8. Ci sono più informazioni archeologiche in un aspetto allo spazio della, della, eh, eh, di questa regione. Probabilmente il Lazio di Italia e Scavati sono pochi, pochissimi per il caso di San Donato, perché nessuno ha mai tentato di capire tra la ieri di Tuber se c'era una long due dell'insegnamento o meno. Beh, evidentemente si pensa che i problemi siano altri, d'altra parte la, la letteratura, la, la storia etico-politica di questo paese, nell'Ottocento, abbiamo dato una valutazione dei barbari in un certo modo, poi si sta rivalutando i barbari, se c'è una storia politico-istituzionale che ha un suo peso, continua a averla. Poi il problema è che le fonti archeologiche però devono avere le spiegazioni. Cioè, o noi siamo dei falsificatori di storia, cioè noi inventiamo i vitaggi che troviamo, se è possibile, oppure vuol dire che c'è una cultura archeologica che non è in grado di pigliare i casi più vengono e discutere per più grosso. Il modello di Giubert ha governato per 30 anni e con l'assenso totale eh, degli storici ed è fondato su basi assai più di volte in termini documentari rispetto al nostro. Può anche darsi che questo vada vale bene, può anche darsi che, 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 che non, non le soluzioni che noi diamo che sono ovviamente totalmente aperte, come nasce, chi promuove, qual è lo spazio dell'autonomia contadina, qual è il ruolo delle elite nel governare questo processo di trasformazione che nessuno ha dato. Ovviamente io ho delle mie idee, credo che esista non solo il ruolo dell'elite, ma credo che esista anche un'autonomia contadina, delle comunità contadine rispetto a questo, a questo fenomeno. Credo fortemente nel, nell'abbattimento della capacità di controllo di Stato, di elite, complessivamente nel, nel, nel governo del paese, a eccezione di alcune aree, con le dovute eh, aree bizantine, certi fenomeni avvengono in Italia, eccetera. Però credo che se non vogliamo rimanere descrittori di singoli casi, e bisognerà qualche volta pensare che su, se, se non siamo di fronte a falsificazioni di informazioni, e forse certi modelli possono essere presi anche in considerazione per quello che, che vogliono dire, cioè tentare di ricostruire la storia magari di questo del lungo medioevo che, non, eh, eh, che inizia nel VI secolo e che finisce con il Rinascimento. Ecco, io credo che questo eh, sia un una legittima aspirazione. Questo pomeriggio mi pare che non sia sentito a mettere a fuoco questo problema. Mi sembrava che il giorno e mezzo precedente qualche contributo lo avesse, lo avesse dato. Eh, credo che ci saranno mille altre occasioni per confrontarsi su, eh, eh, su, questi, su questi temi in modo molto, molto sereno rendendo, facendo una operazione che è quella, che è quella serie o oh, di tirare fuori le carte dire che le buche sono sbagliate che sono mal interpretate che le datazioni non funzionano così come vengono presentate però bisogna presentare i casi comparabili bisogna dire abbiamo scavato tanto
tanti siti di successo e abbiamo tanti dati di Sprecate, gli elementi stanno emergendo come eh, noi ci siamo diverti, nel chiari di Chitarre, eh, gli amici pisani che hanno scavato il, il, il castello nell'area nella, nella sartorese, ma gli scavi di Chilos in, in Cartagnana stanno andando esattamente, stanno portando elementi alla costruzione di questo quadro, di questa dinamica del popolamento che soltanto fino a poco fa era assolutamente ignoto. È chiaro dico, che, che ciascuno di noi ha una voglia, come dire, di, di creare modelli che servono poi, certamente, eh, eh, alcune generazioni, po generalizzazioni possono eh, fruttare i sogni, perché come tutte le generalizzazioni eh, eh, non spiegano tutti, eh, tutti i casi, che lo sia legittimissimo parlare eh, di una diversa distribuzione del potere in area milanese nel VI secolo rispetto alla Toscana delle non città. Non penso che sia non ragionevole, sia eh, assolutamente eh, eh, necessario, ma poi la forma del, dell'agglomerato rurale è vincente anche nel Parlamento concetto. Allora cerchiamo di affrontare i problemi uno per volta e non credo che l'archeologia sia l'unico sostanziale strumento per capire l'organizzazione del potere e in grado di capire come i grandi processi strutturali del, dell'assetto delle campagne. Io credo che ciascuno di noi farà bene a continuare a fare quello che fa, probabilmente con l'attenzione alla costruzione di strumenti che siano comparabili. Probabilmente la verità è che l'unica cosa, il tipo di lavoro archeologico è comparabile a quello che è stato fatto in questa regione è ciò che è stato fatto e non è ancora stato fatto, è stato fatto dagli inglesi di War Packets, ma non è stato fatto da nessun'altra parte della regione italiana. Sovrintendenza o non sovrintendenza, perché è un paese fatto di burocrazie. Perfetti, ma in realtà poi un po' di libertà di...